Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo trago a análise que preparei para o capítulo 357 da série Imanet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Continuaremos até que a Emã desista e desapareça. Eu confio em você, disse ele. Seir lembrou-se do que o médico lhe dissera sobre confiança. Não posso, não funciona, não quero continuar. Ele disse, é tudo em vão? Você pode confiar em mim, mas eu não confio em mim ou em você. Volcan estava preparando comida para Duigu. Duigu, por outro lado, estava planejando fugir, fingindo ajudá-la. Ele encontrou um pedaço de madeira no chão e atingiu o Volcan na cabeça com ele. Quando o Volcan desmaiou, ele fugiu imediatamente. Mas ele não sabia para onde ir na floresta. Ali também tinha vindo para a área da floresta. Duigu pegou o telefone, mas Volcan tirou seu cartão sim. Ali também estava procurando Duigu na floresta. Onde você vive? Ele gritou. Seer e Amã chegaram à mansão. Seer foi direto para seu quarto. Não posso confiar, não posso confiar em ninguém. Porque a está forçando. Afinal, Yama Krilli ainda me chamava de estranho. Yama contou a Singer o que havia acontecido. Ele ainda não confia em mim, mas vou esperar pacientemente que ele confie em mim, disse ele. De repente a energia acabou. Yama entrou imediatamente no quarto de ser. Não tenha medo, estou com você. Ele disse que você não deveria mais confiar nele. Ser abraçou Yama abruptamente. Ser disse que quando havia um barulho tão repentino, ele ficava muito assustado. Yama está bem. Eu sou seu. Ele apenas disse que a energia acabou. Farei o que for preciso para que você confie em mim. Ele disse que sabia em um momento que eu ficaria chateado novamente. Seer de repente se recuperou e deu um passo para trás. Sinto muito, estava com tanto medo quando de repente escureceu. Ele disse para você não se preocupar. Yama, você também estava com medo. Ele disse que você era melhor. Cheiro balançou a cabeça. Quando Seer Yama saiu da sala, ele disse o que eu disse. A emoção se escondeu em um barraco à noite. Onde você está? Disse ali. De repente, ouviu passos. Ali disse ou não e saiu. Volcan colocou a pistola na mão e disse meu amor, você sentiu minha falta? Duigu de repente bateu no braço e a arma caiu no chão. Então Volcan caiu no chão. Duigu aproveitou a oportunidade e fugiu imediatamente. Mas Volcan estava atrás dele. Enquanto procurava por ali do enguio, ele encontrou um ingresso. Na nota, você pensou que me pegaria, inspetor ali. Ele diz que você nunca vai nos encontrar. Ali estava muito chateado. Cara disse não se preocupe, meu show. Ali o homem literalmente brincou com o dedo. Eu não posso sair do caminho. Ele está com Volcan há dias, não consegui salvá-lo, disse ele. Sara não tinha conseguido dormir. Ele pensou no momento em que abraçou Yama. O que eu fiz? Eu literalmente a abracei. O médico está certo? Não, não é possível, é apenas uma reflexão momentânea, disse ele. Volcan prendeu do Ingu. O que aconteceu? Você pensou que ia salvar ali? Ele disse que jogamos a esse jogo para que ele não nos encontrasse vivos. Antes de Volcã entrar na floresta, ele viu um sem teto e disse a ele. Ele chamou a polícia e disse, eu vi um homem e uma mulher, eu o estava se constrando e eles foram para a garrafa. Sem ger, eles substituíram as lâmpadas que queimaram após o incidente da noite passada. Ao vê-los, Sir se lembrou do momento em que abraçou Yama. E a mãe chegou. Ele disse vamos se você estiver pronto. Seer disse onde? E a mãe disse para terminar nosso trabalho inacabado. Eles voltaram ao volante. 
ele disse que eu não queria ser. Você é Mayama, mas eu sei que você está com medo. Ele disse para você ligar o carro. Seer estava com muito medo. Não se preocupe, Yama, estou com você. Ele disse que se algo acontecesse, ele interviria imediatamente. O amanhecer começou. Estava indo muito bem. Ele disse que era como. Ele disse que era Yama e que era muito bonito. Seer agradeceu. Yaman disse, você não pode dizer obrigado, você vai me levar para o chá de praia quando tirar sua carteira de motorista. Shear sorriu. Ele gostou do que disse. Ele disse, acho que estou bem. Yaman disse que não havia nada que você pudesse fazer a respeito. Ali ainda estava trabalhando para encontrar Trill. Eu gostaria que você pudesse descansar um pouco, disse Cara. Ali não pode descansar. Ele realmente nos colocou para baixo ontem. Ele disse para mostrar que ele é um funcionário inteligente. Então, de repente, passou pela sua cabeça. Não, não me mostre que você é inteligente. Ele disse que estava prestes a ser pego, então deveria ir na direção oposta. A emoção estava ligada ao mesmo lugar novamente. Você vai me amar com o tempo, disse Volcan, do Egu. Do Egu disse que não, ali vai nos encontrar e vai ser muito ruim para você. Volcan estava muito chateado. Ele começou a quebrar as coisas. Ele me disse, nunca mais me fale sobre ali, eu vou matar você ou ele e eu. O vulcão quebrou novamente. Sua cabeça começou a girar. Ele gritou que eu deveria tê-lo matado ali. Do Igor Volcan disse calma. Volcan ouviu uma voz em sua cabeça novamente. Ele começou a falar sozinho. Então ele desmaiou, segurando sua cabeça. Do Igor Volcan disse que você estava bem, mas não houve resposta. Ele viu o telefone de Volcan no chão e o colocou embaixo da cadeira. Sier foi ao médico. Ele disse, qual é a última situação? Você poderia fazer a tarefa que eu lhe dei. Sier percebeu que eu tinha medo de dirigir e disse que me ensinou a dirigir. O médico disse o que você está fazendo? Teve um acidente de manhã, quase desisti. No começo eu parei de tentar, mas ontem à noite, quando a luz acabou, eu estava com muito medo. Então eu não sabia o que fazer por medo. De repente, a porta se abriu. Isso me acalmou, ele disse. Doutor, não entendo nada. Ele disse, porque você fica triste quando fala sobre eles. A cada nascer do sol quando o lugar escureceu, de repente eu o abracei, ele disse. O médico disse que você e sua esposa tinham um bom relacionamento e que você inconscientemente gosta dela. Ser, por favor, não fale assim. Ele disse que se tornar mais forte é uma coisa, aceitar é outra. Doutor Eman disse que já reconheceu seus sentimentos e está agindo de acordo. Seer disse, está certo dar tanto significado a um momento de reflexão? O médico disse, bem, eu aconselho você a escrever seus sonhos em um caderno. Seer disse, eu não entendo, você vai lê-los? Doutor, vou ouvir. Ele disse tudo o que você quer dizer. Quando Volcan recobrou a consciência, procurou o remédio, mas esqueceu-se e foi à farmácia buscar o remédio. Quando Volcan saiu, Duigo começou a lutar para pegar o telefone de Volcan. Sheer e Yaman tinham voltado para casa. Yaman disse a ela para não se sentar. Sheer me disse para ir para o meu quarto e descansar. Yaman disse, não podemos tomar uma xícara de café antes de irmos para o seu quarto? Sier não conseguiu quebrá-lo e sentou-se. Como foi a terapia? Disse Yaman. Sier passou normalmente. Hoje eu conheci uma menina doce, ela disse que estava me acariciando. Yaman é lindo. Ela disse que você tinha dever de casa? Sier disse que sim, vou escrever meus sonhos. Então Yaman disse, então vou te dar um caderno. Seer disse, estou muito cansado, deixe-me ir para o meu quarto. Há um problema no Yaman.
eu não pude comemorar o aniversário de Isu este ano. F eu planejei um aniversário para dois dias depois. Ele disse que vamos escolher um presente para ele juntos. Puro, claro. Então ele disse que iria ouvir. Sultan ainda estava muito curioso sobre Duegu. Ela tocou a cabeça dele. Cara disse que ainda não havia notícias. Se a Yama tiveram dificuldade em escolher um presente. O que os meninos gostariam nessa idade? Ele disse o que gostaria na sua idade. Nessa idade, minha mãe nos deixou. Meu pai também estava morto. Ele tinha uma meia com remendos em todos os lugares. Ele disse que deu para minha irmã. Então você quer um par de meias de manhã? Embora haja uma coisa que todo mundo quer na vida, e isso é confiança. Na verdade, tenho algo em mente. Faremos um livro de contos de fadas para Yusuf, cuja história foi escrita por nós dois. Ele disse que iríamos dizer a ele que estaríamos sempre com ele nesta vida. E a Aman disse, tome nota deles, já volto. Vokan pegou seu remédio na farmácia e se recuperou um pouco. Ele disse, tenho que cuidar do meu passaporte o mais rápido possível antes que ele nos encontre. Duigo estava tentando chutar o telefone de Vokan. Finalmente, ele conseguiu. Mas o telefone tinha uma senha. Duigo escreveu seu próprio nome como senha. Eu não tive escolha. Se e Yama estavam olhando para um carro movido a bateria. Foi quando José veio. Ele tinha um amigo com ele. Seir perguntou se sua mãe sabia da história. A mãe de Yusuf tinha um emprego, então a convidei para casa. Ele se desculpou por não te perguntar. Seir disse ok, então vou fazer comida para eles e os guio para a cozinha. Ali perguntou sobre Volcã nas farmácias na direção oposta. Assim, ele saberia onde estava. Ele disse que Volcã foi à última farmácia que ele foi. Quando Ali saiu da farmácia, Duigu ligou. Ele descreveu seu lugar. Ali imediatamente saiu para procurá-la. Seer escreveu a história. Yamana começou a explicar. Yaman também escreveu. Tia Yusuf disse, você pode brincar de esconde-esconde com a gente? Zia também estava lá. Ele disse, vamos jogar, deixa-se seco vir. José disse, claro. Yusuf disse bem, então a primeira parteira disse. É uma história. Eles se esconderam imediatamente. Zia e Sissé que foram para o porão. Yama e Sier também subiram. Ali encontrou Duegu imediatamente. Ele desamarrou e eles imediatamente saíram da cabana. Assim que ele estava saindo, Vokan atingiu Ali na cabeça. O corpo e o deixou inconsciente. José ficou imediatamente surpreso. Eles começaram a procurar outros esconderijos. Seer os observava de cima. Ele disse onde eu me esconderia agora. Naquele momento, Yama o puxou para perto e cobriu sua boca com ele. Mão. Mão. Aqui. Eles começaram a procurar outros esconderijos. Seer os observava de cima. Ele disse onde eu me esconderia agora. Naquele momento, Yama o puxou para perto e cobriu sua boca com ele. Mão. Mão. Aqui chegamos à parte em que falamos sobre o meu termo. Chegamos ao final desta sessão, pessoal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Tchau, tchau.